சொல்லுங்க சார் நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஃபோனில் பேசியிருப்போமா ஓகே அதுக்கப்புறமா என்னாச்சு எங்கே போனீங்க திடீர்னு வேலைக்கு <laughs> 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 அங்கே வந்து சான்ஸ் கிடச்சிது அப்ரண்டிஸ் அப்ளை பண்ணியிருந்தேன் திருச்சி யூனிட்டுக்கும் திரும்ப யூனிட்டுக்கு அப்ளை பண்ணியிருந்தேன் திரும்ப யூனிட்டில் கிடச்சது அதனால் நாங்கள் போய் ஜாயின் பண்ணிட்டு ஓகே இல்லை உங்களுக்கு இந்த முன்னாடியே அந்த பைப்பிங் பற்றி தெரியுமா அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு அதை பற்றி எந்த ஓவர்னஸ் இல்லை அவர் போனதுக்கப்புறம் தெரியுது அது ஒரு வேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கப்புறம் தெரியுது அதுக்கப்புறம் சரி உள்ளே வரலான்னு பார்க்கும்போது ஒரு சில சுச்சுவேஷன்ஸ் வேறு எங்கேயாச்சும் வேலை கிடச்சிடும் இருக்கிறது எப்படி ரன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் இருக்கும் சரி ரொம்ப நாளாகவே என்டிடி பண்ணிக்கலாம் எப்படின்னா சில இடத்துல வந்து எப்படின்னா ப்ரொடக்ஷனில் போகிறோம்னு வச்சுக்கலேன் நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் இது ப்ரொடக்ஷன் போவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு கண்டெய்னர் ப்ரொடக்ஷன் போகிறோம்னா அடுத்து நம்மளை வந்து செஸ்ஸுக்கு போனோம்னா நீ புதுசாக தான் ப்ரொடக்ஷன் வரும் சப்போஸ் ஆனால் ஜென்ரலாக வந்து ஜென்ரல்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் போகிறோன்னா எது வேணும் டிசைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கும் நான் டிஸ்ட்ரிக்ட் டெஸ்டிங்னா நான் டிஸ்ட்ரிக் அது மட்டும் இல்லாமல் மெக்கானிக்கல் ஃபீல்ட்லேயே நீ வந்து ஒரு டின் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறவனை வந்து ஒரு பாட்டில் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறவன் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக பிரித்து பிரித்து தான் பார்ப்பாங்க நீ வந்து அடுத்த இண்டஸ்ட்ரியல் தான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்ன சொல்கிறது இருக்கும் <laughs> 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 ஓ அதனால தான் நீங்க என்டிடி குள்ள நம்ம வெச்சிட்டோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம அதுக்கு முன்னாடி அந்த என்டிடி டெக்னிக்லாம் பாத்துர்க்கேன். எல்லாம் சைட்ல சைட்ல एक्चुअली கம்பெனில இது பண்ணுவாங்க. ஓ இங்க வந்து சென்ட் பண்ணும்போது ஆர்பிஸ் பிளேட்ல ஆர்பிஸ் பிளேட் பைப்பிங் ஜாயின்ஸ் எல்லாம் வந்து இங்க என்டிடி டெக்னிக் முடிச்சு இவங்க எல்லாமே கரெக்ட்டா ஓகே ஆனா தான் வந்து கஸ்டமர் கேர் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. அப்ப அங்க நீங்க பண்ணும்போது என்ன நம்பர் தரலாம் பாத்துர்க்கீங்க அங்க? அங்க வந்து எல்பி பாத்துர்க்கேன். ஆர்பிஸ் பிளேட்ல எல்பி பண்ணுவாங்க. அது வந்து மெஷினிங் ஜாப். அவரோ வெல்டி வெல்ட் மெட்ல வந்து திக்னஸ் பொறுத்து सपोज ஹெவி திக்னஸா இருந்துனா பியூட்டி பண்ணுவாங்க. மீடியம் திக்னஸ்க்கு வந்து எம்பி பண்ணுவாங்க. நாங்க வந்து ரெண்டு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நீங்க ப்ராட் டெக்னிக் வந்து இன்னொரு டெக்னிக் வந்து ப்ராட் மெத்தட் யோக் மெத்தட் யோக் மெத்தட் சொல்றீங்களா? மேக்ஸிமம் அந்த டைம்ல வந்து யோக் மெத்தட் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கு நான் வரும்போது ப்ராட் ப்ராட் மெத்தட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஓஹ் ஓகே ஓகே ஸோ ஆக்சுவலாக இப்போ உங்களுடைய பிளான் என்ன ஃபியூச்சர் பிளான் என்ன எதை நோக்கி தான் நீங்கள் பயணம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க ஆக்சுவலி இப்போ என்டிடி முடிச்சுட்டு இதுலேயே கொஞ்சம் ட்ராவல் ஆனோம்னா நெக்ஸ்ட் ஐடியா கிடைக்கும் ஏன்னா அந்த இது மட்டும் எப்படின்னா பிஹெச்சில் இருந்த வரைக்கும் அதில் அதில் வேல்யூ இருக்குன்னு தெரியல என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் நிறைய பேர் எல்லாம் அப்ராட் போயிட்டாங்க சரியா திரும்பி இப்போ முடிச்சோம்னாலும் வேறு எங்கேயாச்சும் ட்ரை பண்ணி ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிட்டோம்னா அப்ராட் போகிறது தான் இப்போ மெயின் எய்ம் ஓகே ஸோ அப்ராட் போகிறதுக்கு கண்டிப்பாக அந்த என்டிடிங்கிறது அவசியமாக இருக்கா அதுவும் நீங்கள் அவங்க ஆயிலன் கேஸில் அது கேட்குறாங்க ரீசெண்டாக ஆயிலன் கேஸில் வந்து சரி என்ன காரணம் நீங்கள் ஆயிலன் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரியை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு மெயினாக அவங்க பெஸ்ட்டு சேலரி தான் பெஸ்ட்டு சேலரி தான் என் மற்ற ஃபீல்டில் அப்போ சேலரி இல்லைன்னு சொல்கிறீங்களா என் டிசைன் இன்ஜினியராக போனால் நல்ல சேலரி வாங்கலாம் தான் சொல்கிறேன் நான் அங்கேருந்து இப்படியே வந்து இல்லைங்களா அதனால் எனக்கு இது அதனால் ஆயிலன் கேஸ்குள்ளே சேனா இப்போ ஆயிலன் கேஸ்குள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்படி ஊர் ஊராக சுற்றணும் ம் அப்போ எல்லா ஊருக்கும் ட்ராவல் பண்ண ஒரு இடத்துல நிறையா ஒர்க் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த பிரச்சனைகளாக இருக்குல்ல ஸோ அப்படி இருந்து ஏன் அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணி நான் அதே ஒரு இதில் வந்ததுனால எனக்கு ஒன்றும் தெரிஞ்சுக்கொள்ள ஏச்சு போ வெளியில் ஒரு இடத்துக்கு போனதும் லேர்ன் பண்ண முடியும் அதனால் வெளியே போகிற சுற்றுறதுக்கு ஜாலியாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் எப்படியே கன்ஃபார்ம் பண்ணிங்க இல்லையா அதுக்கு ஜாலியாக இருக்குன்னு இல்லை லேர்னிங்கே கூட சரி இப்போயே கூட நான் இப்போ இங்கே வீட்டில் லோக்கலில் இருந்திருந்தேன்னா எனக்கு தெரிஞ்சிருக்காது இப்போ அங்கே போகணும்னு இப்போ ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரிய வருது சரி ஓகே என்னென்னா இப்போ நீங்கள் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் முடிச்சுட்டு வரீங்க ஸோ உங்கள் மென்டாலிட்டிலாம் வேறு மாதிரி இருக்குது இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூலாம் பசங்க முடிச்சுட்டு வர்றாங்க இல்லையா ஆக்சுவலாக இவங்கள பற்றின கருத்து உங்களுக்கு என்ன இருக்குது அவங்க அவங்களுக்கு என்டிடி டெக்னிக் இருக்குதான்னு தெரியவே தெரியாது என்னோடய ஐடியா அப்படி ஏன்னா எனக்குமே வெளில வரும்போது தெரியாது ஓகே இல்லை பொதுவாக என்டிடின்னா விடுங்களேன் பொதுவாகவே போகிற இன்ஜினியர்ஸ் எப்படி இருக்கிறாங்கன்னு நீங்கள்
ஒயிட் கலர் ஜாப் தான் எதிர்பார்க்குறாங்க அதுதான் மெயின் ரீசனு ஓகே அது தப்பு இல்லையே ஸோ நான் இந்த இப்போ நம்ம எங்கேயுமே இப்போ எங்கே போனாலுமே சரி அந்த டெக்னிக் தெரிஞ்சிருந்தா அதை வந்து நம்ம ஃபர்தராக போ ப்ரொசீட் பண்ணலாம் ஒருத்தருக்கு அதாவது எப்படின்னா இப்போ ஒரு ஒர்க்கர் ஒர்க் பண்ணுறாருனா அந்த ஒர்க்கர் ஒர்க் பண்ணுற டெக்னிக் நம்ம தெரிஞ்சிருந்தால் அவருக்கு அடுத்த ஒர்க் இதை கொடுன்னு தெரிஞ்சிருக்கலாம் சொல்லலாம் ஓ அவர் என்ன பண்ணுறாருங்கிறதே நமக்கு தெரியாது அவர் ஆக்சுவலி அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனால் இருப்பார் ஒரு ஆக்சுவலி ஒர்க்கராக இருந்தால் அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனால் இருப்பார் அவர் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போயிடுவார் அவர் என்ன பண்ணணும் தெரியும் அடுத்தது நம்மளே அவர்கிட்ட கேட்குற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்கும் பொழுது நம்ம எங்க போய் அவர்கிட்ட வேலை கொடுக்கறது ஓ அதனால இன்சியலா கத்துக்கிட்டு அப்புறமே நம்ம ஒரு ஒயிட் கலர் கத்துக்கிட்டு தான் என்ன நடக்கும் தெரியும் ஃபர்தராக என்னாச்சும் அவங்க யூஸ் பண்ணும் போது அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன நடந்தா சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ அவங்கள்ட்ட இருந்து நம்ம கத்துக்கிறதுக்கு டவுன் டு தேர்ட் ஒர்க் பண்ணி தான் ஆகணும் ஒர்க் பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகே ஸோ சொல்லுங்க இன்ஸ்டியூட்ல உங்களுக்கு இங்க கொடுத்த ட்ரைனிங் எப்படி இருக்கு எல்லாம் <laughs> 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 நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 ஸோ அதையும் சக்ஸஸ் பண்ணுங்கள் சக்ஸஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி வந்து வேணால் ஒரு வீடியோ ஒன்று எடுப்போம் ஓகே இப்போ இந்த பைப்பிங் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதில் வந்து ஜென்ரலாக இப்போ ஒரு ஃப்ரெஷராக ஒரு பையன் உள்ளே போகணும் அப்படின்னா ஜென்ரலாக ஓப்பனாக இது மா இதாவது தெரிஞ்சுட்டு போனால் பைப்பிங் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே போனால் நல்லாயிருக்கும் ஆக்சுவலி ஓப்போ டு பி ஃப்ரேங்க் அந்தளவுக்கு தெரியாது அந்தளவுக்கு தெரியாதுன்னா ஆயில் அண்ட் கேஸ் பைப்பிங் வேறு மாதிரி யூஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம பவர் பிளான் பைப்பிங்கில் பைப்பிங் இங்கேருந்து நம்ம ஆக்சுவலி அவங்க வந்து ஸ்கெமேட்டிக் டயக்ராம் கொடுத்துருவாங்க அந்த டயக்ராம் வச்சு என்ன பண்ணுவோம்னா நாங்கள் இந்த இந்தந்த செக்மெண்ட் ஒரு 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 செக்மெண்ட் இருக்கும் சிக்ஸ் ஃபீட்டு செவன் ஃபீட்டு இருக்கும் அந்த சிக்ம சிக்ஸ் ஃபீட்லேயே வந்து எங்கெங்கெல்லாம் பெண்டு வருது எங்கே ஸ்டப்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டப் ஆக்சுவலி ஸ்டப் வந்து உள்ள டெம்பரேச்சர் சென்சர் ப்ரெஷர் சென்சர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் ட்ரூனியான்னு சொல்லுவாங்க ட்ரூனியான்னா வந்து சப்போர்ட்டிங் ட்ரூனியான்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பிளேட் பிளேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் அது எல்லாமே ஃபிக்ஸிங்க்கு ஓவர் ஹேங்கிங்கில் வரது எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே ஓகே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பிளானிங் டீம் வந்து இந்த ஜாப் அங்கே வந்து ஒரு நிறைய நிறைய லைன் போவோம் அட் அன் டைம் ஒரு சிங்கிள் லைன் யூஸ் பண்ணுவோம் சிங்கிள் லைன் மட்டும் எரெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க அட் அன் டைமில் அந்த சைடு ஒரு அந்த சைடு ஒரு 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 லைன் எரெக்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கும் இந்த சைடு ஒரு எரெக்ஷன் ஒரு லைன் எரெக்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கும் அவங்க வந்து ப்ரீ டிஃபினாக பிளான் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இன்கேஸ் ஏதாவது சுச்சுவேஷனில் வந்து ஒரு லைன் ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா ஒர்க்கு ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கு எனக்கு அடுத்து இந்த லைன் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஒரு அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த இன்னும் ஒன் வீக்கில் இந்த லைன் கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க எனக்கு இந்த லைன் இந்த ஒரு இன்னும் இந்த வீக்கில் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் அடுத்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அதை கொடுப்பாங்க அவங்க பா அவங்க வந்து பிளாங்காக அவங்க ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்தாங்க இவ்வளோ திக்னஸ் வேணும் இவ்வளோ ஓடி வேணும் இவ்வளோ ஐடி வேணும் இந்த மெட்டீரியல் வேணும் இவ்வளோ டென்சல் ஸ்ட்ரென்த் வேணும் அதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருவாங்க நமக்கு ஆல்ரெடி யாரில் மெட்டீரியல் இருக்கும் அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் நம்ம அதை பிக் பண்ணி எடுத்துக்கும் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா ரா மெட்டீரியல் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஒன்று இருக்குது ரா மெட்டீரியல் இன்ஸ்பெக்ஷனில் அதோட லென்த் ஓடி ஐடி திக்னஸ்க்கு வந்து டி மீட்ரு ஒரு மீட்ரு யூஸ் பண்ணுவோம் நம்மளுடைய இது யூஸ் பண்ணுறீங்க அந்த திக்னஸில் டி மீட்ரு ஒன்று இருக்குது அந்த இது டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அது டேரெக்டாக திரும்ப என்ன பண்ணுவோம் அது நம்ம பைப் எங்கேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோமோ அவன் வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் பண்ணியிருப்போம் இவ்வளோ இவ்வளோ டென்சல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது இவ்வளோ இது இருக்குது அது நம்ம டோட்டல் இது எல்லாமே அவங்க கொடுத்துருப்போம் அது நம்ம அவங்க கொடுத்த நமக்கு நம்ம கம்பெனியில் வந்து கொடுத்ததுக்கு அதுக்கு மேட்ச் ஆனிச்சுன்னா அந்த பைப்பை பிக் பண்ணிக்கும் பிக் பண்ணிக்கிட்டு உள்ள இருக்க ரஸ்ட் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபஸ்ட்டு திக்னஸ் செக் பண்ணுவோம் அடுத்து வந்து ஹார்னஸ் செக் பண்ணுவோம் இது நான் சொல்கிறேன் ஃபார் ஹை திக்னஸ் ஓகே ஓகே அரௌண்ட் சிக்ஸ்டி எம்எம் திக்னஸ் இருக்கும் பைப் திக்னஸ் வால் திக்னஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னா பைப் மார்க்கிங் பண்ணுவாங்க ஏன்னா வந்து சில பிளாங்காக எல்லா பைப்பும் போகாது சம் பைப்ஸ் தான் பிளாங்காக போகும் அது வந்து எஜிபர் ப்ரெசன் பண்ணி வெல்டிங்க்கு ஆக்சுவலி மினிமம் லெஸ் தன் எயிட் எம்எம்னா டி டி டைப் யூஸ் பண்ணுவாங்க மோர் தன் எயிட் எம்எம்னா வந்து பி ஸ்டைலு பி டே ஸ்டைல் பி ஒன் ஸ்டைல்னு சொல
ஃபர்ஸ்ட்டே வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எல்லாத்தையும் மார்க் பண்ணி இது பண்ணிக்கிட்டு ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்குலாம் நீங்கள் என்ட் ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த கோர்ஸ் தான் நீங்கள் பண்ணி ஆகணும் சர்டிஃபைட் குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்டர் சிக்யூஐ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து என்டிடி சிக்ஸ் மெத்தட்ஸ் அதாவது பெனட்ரல் டெஸ்டிங் ரெடியோரஃபி டெஸ்டிங் அல்ட்ராசோனிக் டெஸ்டிங் மேனடிக் பார்ட்டிகல் டெஸ்டிங் விசுவல் டெஸ்டிங் ரெடியோரஃபி ஃபிலிம் இன்டர்பிரேஷன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்டில் ஏஎஸ்என்டி லெவல் டூ சர்டிஃபிகேஷன் அது மட்டும் இல்லாமல் வெல்டிங் கியூஏ கியூசி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கோர்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் டாக்குமெண்டேஷன் டிராயிங் வெல்டிங் வெல்டர் குவாலிஃபிகேஷன் ஃபேப்ரிகேஷன் டெக்னிக்ஸ் பைப்பிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஹேண்டிலிங் டெக்னிக்கல் கால்குலேஷன்ஸ் இந்த ட்ரைனிங் கோர்ஸில் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் இந்த ட்ரைனிங் கோர்ஸோடைய டோட்டல் டியூரேஷன் வந்து தேர்ட்டி டேஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் நாங்கள் பிளேஸ்மெண்ட்டுக்காக எடுத்துவோம் ஸோ டோட்டலாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் உங்களுக்கு ட்ரைனிங்கும் கொடுத்து ஜாப் பிளேஸ்மெண்ட்டும் நம்ம பண்ணி கொடுத்துருவோம் இந்த கோர்ஸ் ஆன்லைன் அண்ட் தென் ஆஃப்லைன் ரெண்டுலையுமே அவைலபிள் இருக்குது ஆஃப்லைனில் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா கோயம்புத்தூர் அண்ட் சென்னையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பிரான்ச்சஸ் அவைலபிள் இருக்கு ஸோ இந்த கோர்ஸ் வந்து ஈவினிங் பேட்ச் இருக்கு சண்டே பேட்ச் இருக்கு பார்ட் டைம் பேட்சஸ் இருக்கு ஸோ இது ஸோ உங்களுக்கு இந்த கோர்ஸை பற்றினா இன்னும் டீடைல்ஸ் ஏதாவது தேவைப்படுச்சு அப்படின்னா கீழே தெரியக்கூடிய இந்த நம்பர் நைன் ஜீரோ ஃபோர் செவன் ஜீரோ ஃபோர் செவன் த்ரீ செவன் ஜீரோ ஆர் நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ சிக்ஸ் செவன் த்ரீ செவன் ஜீரோ இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அது வந்து இதுக்கு அனுப்புவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரில்லிங் ப்ராசஸ் அந்த இதெல்லாம் இப்போ ட்ரில்லிங் ப்ராசஸ் ப்ராசஸ்லாம் முடிச்சுட்டு தான் நீங்கள் டேரெக்டாக எரெக்ஷனே பண்ணுவீங்க பைப்பில் பைப் வந்து நம்ம இதில் எரெக்ஷன் பண்ணுவோம் பைப் வந்து சைட்டுக்கு போயிடும் நம்ம வந்து அதுக்கு முன்னாடி போய் ப்ரீ ஓ அதுக்கு முன்னாடி ப்ரீ பிளானிங்லேயே நீங்கள் இந்த பைப் எல்லாம் பக்காவாக ரெடி பண்ணி அவங்க போனால் அப்படியே ஃபிட்டை போட்டு வெல்ட் மட்டும் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஆமாம் சைட்டுக்குள்ளே மீது எல்லாமே நீங்கள் இங்கே பண்ணி தான் அனுப்பி விட பண்ணுவோம் எங்கள் ஸ்டப் வைக்கணும் அப்படிங்கிறத வச்சு அந்த ஸ்டப்புக்கு தனியாக மெட்டீரியல் கொடுத்துருப்போம் சேம் ஆஸ் பேரண்ட் மெட்டீரியலாக இருக்காது வேற யார் மெட்டீரியலாக இருக்கும் அது சப்போஸ் இப்போ சென்சார் செட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இப்போ ஹோல்ஸ் இருக்கணும் ஏன்னா உள்ள இருக்க ப்ரெஷருக்கு டெம்பரேச்சர் இது பண்ணுறது ஹோல்ஸ் இருக்கும் அந்த ஹோல்ஸ் எல்லாம் போட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வெல்ட் அடிச்சிடும் அந்த இதுக்கு ஸ்டப் எந்த இடத்துல வரும் அப்போ அதுக்கு வெல்டிங்க்கு டபிள்யூபிஎஸ் அதெல்லாமே அதெல்லாம் ப்ரொசீஜர் போட்டிருக்கோம் வெல்டிங் ராடு வந்து ஃபுல்லாக பேக் பண்ணி ஆஸ் பர் த ப்ரொசீஜர் எல்லாம் பண்ணுவோம் எல்லாமே எல்லாம் ப்ரொசீஜர் படி தான் பண்ணணும் ப்ரொசீஜர் படி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸ்ட்ரிக்ட் ப்ரொசீஜர் பண்ணுவோம் ஓ ஓகே ஓகே ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி இப்போ எரெக்ஷன் பண்ணணும் அப்போ டிராயிங்கும் உங்களுக்கு ரீட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கும் டிராயிங் ரீட் பண்ண தெரியும் டிராயிங் ரீட் பண்ணி ஆகணும் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் டாக்குமெண்ட் மெயின்டைன் பண்ணணும் டாக்குமெண்ட் ஷேப்பில் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் டாக்குமெண்ட் அதான் அந்த நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா உள்ள பைப் உள்ளே வந்தவொடனே நாங்கள் அந்த டேட் மே நோட் பண்ணுறோம் அதுலேருந்து பைப் வெளியில் போகிற வரைக்கும் என்னென்ன ப்ராசஸ் நடந்துச்சு என்ன இது பண்ணிச்சு அந்த இது வந்துடும் ஒன்ஸ் வந்து வெல்டர் வந்து வெல்ட் அடிச்சிட்டார் அப்படின்னா வெல்ட் அடித்த உடனே வந்து ரெண்டு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுவாங்க இண்டக்ஷன் டைப்பில் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீவிங் இல்லை பனஸ் டைப்பில் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீவிங் பண்ணுவோம் ஓகே ஓகே அது ஒரு மீடியம் திக்னஸ் சின்ன ஜாப் இருந்துச்சுன்னா இண்டக்ஷன் டைப்பில் பண்ணுவாங்க சப்போஸ் ஹெவி திக்னஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு டைம் செட் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா ஒன்ஸ் வந்து ஃபர்னஸ் ரன் ஆனிச்சுன்னா அதுக்கு காஸ்ட் அதிகமாகும் ஆமாம் பெரிய ஃபர்னஸ் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் தௌசண்ட் டன்ஸ் மேலே வரும் அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இங்கே வெல்ட் அடிப்போம் வெல்ட் அடிச்சுட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வெல்ட் அடிச்சு வெல்ட் பார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பஃபிங் பண்ணி எடுத்துருவாங்க அவுட்ரு இதெல்லாம் அவங்க இது வேணுங்கிற திக்னஸ் பஃபிங் பண்ணி எடுத்துட்டு வெல்ட் திக்னஸ் எல்லாமே அந்த இதெல்லாம் பர்ஃபெக்டாக பார்த்துட்டு செக் பண்ணி என்டிடி செக் பண்ணும் என்டிடி செக் பண்ணுறது உள்ள இருந்து கால் கொடுப்பாங்க என்டி செக் பண்ணுங்க என்டிடி செக் பண்ணி ஓகே ஆயிடுச்சுன்னா டேரக்ட்லி தேவ் சென்ட் டு ஃபர்னஸ் பிரச்சனை இன் கேஸ் எனி ப்ராப்ளம் இஸ் தேர் மீன்ஸ் அகைன் தே டூ கிரைண்ட் சம் சம்திங் தேவ் டூ கோச்சிங் பண்ணுவீங்க கோச்சிங் பண்ணுவாங்க ஏதாச்சும் ரீ ஒர்க் பண்ணி அகைன் தேவ் திருப்பியும் அடித்ததுக்கு அப்புறம் ஃபர்னஸுக்கு ஃபர்னஸ்க்கு அனுப்பி ரிட்டன் வெளில வந்ததுக்கப்புறம் ஃபுல்லாகவே ஷார்ட் பிளாஸ் பண்ணுவோம் ஷார்ட் பிளாஸ் தான் ஆமாம் வெளில வந்துச்சுன்னா அந்த பண்ணிட்டு நீங்கள் இன்பிட் கேப்பில் ஷார்ட் பிளாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஃபைனில் ஒருத்தர் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கோம் ஃபைனல் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணிட்டு திக்னஸ் அதனுடைய திக்னஸ் ஆஃப்டர் ஆஃப்டர் பெண்டிங்லாம் ஆஃப்டர் என்னாச்ச
பண்ணுவார் <laughs> எனக்குறையும் <laughs> வெல்டிங் பற்றி தெரியணும் பைப்பிங்ஸ் பற்றி தெரியணும் பைப் ஃபிட்டிங்ஸ் பற்றி தெரியணும் ஃபிட்டிங்ஸ் தெரியணும் ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலாக ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஃபார் நெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் சென்ட் ஃபார் சென்ட் ஃபார் பெயிண்டிங் ப்ராசஸ்னால் தேவல் டு அனிலி ஆல்மோஸ்ட் அப்பர் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் வரைக்கும் ஹீட் பண்ணி அது உள்ளே வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து எல்லா டைமும் ஃபர்னஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவீங்களா இல்லை ரொம்ப ரேராக தான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் சார் ஆக்சுவலி அங்கே ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக போகும் எல்லா டைமும் ஃபர்னஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லை ஃபர்னஸ் யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு ரெகுலராக டெய்லி ஃபர்னஸ் ரெண்டு ஆகிற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு ப்ரொடக்ஷன் போகும் சார் சில ஸ்மால் திக்னஸ் பைப் இருக்குது பார்த்தீங்களா அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி எம் தேர்ட்டி எம்எம் அந்த மாதிரி இருக்கிறது அதில் வந்து இண்டக்ஷன் டைம் பண்ணிக்கிறீங்க காயில் போட்டு பண்ணிடுறீங்க நீங்கள் ஓகே குட் ஸோ நாளைக்கு இன்டர்வியூ சக்ஸஸாக முடிங்க முடிச்சுட்டு ஒரு நல்ல செய்திக்காக ஃபோன் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் சர்டிஃபைட் டிசைன் இன்ஜினியர் கோர்ஸ் ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் டிசைன் இன்ஜினியராக உள்ள என்ட்ர் ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த கோர்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சர்டிஃபைட் டிசைன் இன்ஜினியர் ஸோ எம்இசியில் வந்து சர்டிஃபைட் டிசைன் இன்ஜினியர் கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸ் ஃப்ரேம் பண்ணியிருப்போம் இந்த சிலபஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேசிக்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா டூ டி ட்ராயிங்ஸ் எப்படி நம்ம போடணும் ஐசோமெட்ரிக் வந்து ஆர்த்தோகிராஃபிக் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஆர்த்தோகிராஃபி வந்து ஐசோமெட்ரிக் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணும் எப்படி டைமென்ஷன்ஸ் மார்க் பண்ணணும் ஸோ டைமென்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் என்ன ஸ்டாண்டர்ட் என்ன சொல்லுது ட்ராயிங் ஷீட் எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் மெட்டீரியல் எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் அதை ப்ராப்பர்ட்டி பேஸ் பண்ணி என்ன மெட்டீரியலுக்கு எப்படி நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் அந்த தென் கால்குலேஷன்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் டேட்டா புக்கை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு எப்படி நம்ம ஒரு டிசைன் மேக் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் சாஃப்ட்வேர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோ கேட் சாலிட் ஒர்க்ஸ் ப்ரியோ இந்த மூணு சாஃப்ட்வேர்லேயும் சேர்த்து நான் சொன்னேன் இந்த பேசிக் கான்செப்ட்டும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி உங்களுக்கான ஒரு கோர்ஸ் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இந்த கோர்ஸுடைய டியூரேஷன் வந்து தேர்ட்டி டேஸ் ஸோ ஃபிஃப்டின் டேஸ் நாங்கள் அடிஷ் அடிஷனலாக பிளேஸ்மெண்ட்டுக்காக எடுத்துக்கிறோம் ஸோ டோட்டலாக வித் இன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸுக்குள்ள நான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாப் பிளேஸ்மெண்ட்டும் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருவோம் ஸோ இந்த கோர்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆன்லைன் அண்ட் அண்ட் ஆஃப்லைன் ரெண்டுலையும் அவைலபிள் இருக்குது ஆஃப்லைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் அண்ட் சென்னை ரெண்டு இடத்துலையும் அவைலபிள் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு வேறு எதுவும் இந்த கோர்ஸ் பற்றினா இன்னும் டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் இருக்கும் அந்த நம்பர் கான்டெக்ட் பண்ணுங்கள் அல்லது இங்கே ஸ்க்ரீனில் தெரியக்கூடிய